Foi derrubada esta tarde a liminar da Justiça de Brasília que suspendia o aumento de imposto sobre os combustíveis. A decisão liminar determinava a diminuição dos preços dos combustíveis para os níveis anteriores ao aumento do Piscofins. O contribuinte ficaria livre do aumento médio de 41 centavos por litro na gasolina, 20 no etanol e 21 no diesel. Para o juiz da primeira instância, o aumento prejudicava os consumidores e não deveria ter sido feito por decreto, mas por uma lei aprovada no Congresso Nacional. E ainda assim seriam necessários 90 dias para a tributação valer. Para o contribuinte é que não houve prazo para ele se preparar para pagar esse imposto a mais. Você viu, pode ter observado que no dia que aumentou de manhã já era um preço, como eu mesmo fui ao posto e vi. Quando eu cheguei lá à tarde, era o outro preço, ou seja, cadê a segurança jurídica para o contribuinte? Durante o dia, a população esperou os preços baixarem. Não voltou, né? Eu estou esperando virar para ver se amanhã abaixa para abastecer encher o tanque. Abasteceu só um pouquinho hoje, né? Sim, porque não dá. Eu creio que ele jogou a conta em cima da população. Quem está prestando dinheiro é nós, que nunca ganhamos pouco. Mas a alteração nos preços não ocorreu. O governo apresentou um recurso e disse que se os preços dos combustíveis baixassem, deixaria de arrecadar todos os dias 78 milhões de reais. Cerca de 10,4 bilhões de reais até o final do ano. E isso comprometeria alguns programas do governo na área da saúde, segurança e até no Bolsa Família. No final da tarde, a liminar foi caçada e os preços dos combustíveis continuam com o um aumento.